നമസ്കാരം ഇനി വരുന്ന ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ കേരളം ചുട്ടുപൊള്ളാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വേനൽക്കാലത്തെ പ്രതീതി തന്നെയാണ് താപമാനം ഏകദേശം മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ആയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടായേ ഉള്ളൂ മാർച്ച് മാസം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ചൂട് അസഹനീയമായ വിധത്തിലായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന മൂന്ന് മാസം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചൂട് കാരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്കാണ് കാരണം പ്രമേഹ രോഗികളിലാണ് നിർജ്ജലീകരണം അതായത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വളരെ കൂടുതൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഈ നിർ നിർജ്ജലീകരണം എന്ന അവസ്ഥ പ്രമേഹ രോഗികൾ കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഈ ചാനൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന അമിതമായ മൂത്രം പോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു ഇവരിൽ പലർക്കും അമിതമായ ദാഹം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലവരിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല അവർക്ക് ഒത്തിരി മൂത്രം അതായത് ശരീരത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി അവർക്ക് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയും പക്ഷെ അവരാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഫലം അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതൊക്കെ വിഭാഗം പ്രമേഹ രോഗികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ പൊതുവെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ചില വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രമേഹ രോഗികൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതിലൊന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക്സ് ചെറിയ കുട്ടികൾ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഡൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ്റെ സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ് കാരണം അവരെ ബോഡി സർഫസ് ഏരിയ വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതലം എത്ര പ്രതലം എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതും പിന്നെ വെയ്റ്റും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയൊരു ബോഡി സർഫസ് ഏരിയ ആയിരിക്കും വെയ്റ്റിന് അനുപാതമായിട്ട് മുതിർന്നവരിൽ ആ അനുപാതം കുറവായിരിക്കും ഹോർമോണ് അപ്പോൾ ബോഡി സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായതിനാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷനുള്ള സാധ്യത ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വളരെ ഏറെയാണ് അതിനാൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസുള്ള തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കഴിവതും കഴിവതും നേരിട്ട് വെയിലേൽക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇത് ഈ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും കൂടി അതായത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെയും കൂടി സഹകരണം തേടിയാൽ സാധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പി ടി ക്ലാസ് കഴിവതും ആദ്യം അതായത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഡേ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച സമയത്തോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പി ടി ക്ലാസ്സുകൾ ഓപ്പൺ എയറിൽ അതായത് വെയിലേൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെയിലേൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിവതും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിലും ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിക്സ് നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ വെയിലേൽക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇതിനെന്ത് മാർഗങ്ങളാണോ നിങ്ങളെടുക്കുന്നത് ഏതായാലും ഓക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നവരിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ പോകുന്ന സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോ എപ്പോഴും കുട പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബൈക്ക് യാത്ര ബൈക്ക് ടൂ വീലേഴ്സിൽ പോകുന്നവർ കഴിവതും മുഖത്ത് നേരിട്ട് വെയിലേൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാസ്ക് കിട്ടുകയോ തലയിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകളിലാണെങ്കിൽ കോട്ടൻ്റെ ഗ്ലൗസ് പോലെ ഇക്കാലത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ധരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൈ ഷർട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് ധരിക്കാനോ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ വെയിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ പതിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം നിർജ്ജലീകരണം മാത്രമല്ല സ്ട്ര സൺ സ്ട്രോക്കിനും ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കിനും അത് സാധ്യത കൂട്ടും ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകാവുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മണി മുതൽ മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നേരിട്ട് വെയിലത്ത് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തടയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പക്ഷേ ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും പ്രാവർത്തികമല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രായോഗികവുമല്ല ഇപ്പോൾ സെയിൽസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില വ്യക്തികൾ വെയിലത്ത് വെയിലാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും അവർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധി
വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ കുടിക്കണം കുടിക്കേണ്ട പച്ചവെള്ളമായിട്ട് തന്നെ കുടിക്കേണ്ട സംഭാരമായിട്ട് കുടിക്കാം അതേപോലെ തേങ്ങ മറ്റേ കരിക്കും വെള്ളമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ വെള്ളമായിട്ടോ അങ്ങനെ ഏത് ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം ഇൻഫാക്ട് ചില ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും വളരെ കൂടുതൽ വെള്ളം അതായത് വളരെ കൂടുതൽ വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വാട്ടർ മെലൺ കുക്കുംബേഴ്സ് ആ ഇനത്തിലുപ്പെട്ട് ടൊമാറ്റോസ് ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഇലക്കറികൾ ഇലക്കറികളിലും ജലത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിവതും റോഡ് സൈഡിൽ കിട്ടുന്ന ജ്യൂസോ മിൽക്ക് ഷേക്കോ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക കാരണം അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ കോളാസ് കോളാസ് ഒഴിവാക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഡയൂറിറ്റിക് എഫക്ട് ഡയൂറിറ്റിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂത്രം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അപ്പോൾ മൂത്രം കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടും മൂത്രം കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആക്ച്വലി ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ ബിയറും ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ചിൽഡ് ബിയർ കുടിക്കാൻ ചിലവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ചിൽഡ് ബിയറൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ ബൈ നേച്ചർ ഇസ് എ ഡയൂറെറ്റിക് ഡയൂറെറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു മൂത്രം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയാവും പലപ്പോഴും ബിയർ കുടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മൂത്രം കൂടുതൽ ഒഴിക്കും മൂത്രം കൂടുതൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ജലം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബിയർ അടിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമല്ല വേനൽക്കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഏറ്റവും നല്ലത് പച്ചവെള്ളം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല വൃത്തിയുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭാരം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കരിക്കും വെള്ളം അതൊക്കെ സുരക്ഷിതമാണ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഗുഡ് സ്റ്റഫ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രമേഹ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കണ്ണുകളുടെ പരിചരണമാണ് വേനൽക്കാലത്ത് കണ്ണുകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം കാണാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഡ്രൈ ഐസ് ഓഫ് കോഴ്സ് കാരണം ഈ വരണ്ട കാറ്റ് ഈ വളരെ ഡ്രൈ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ എയർ അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണങ്ങിയ നേത്രങ്ങൾ രോഗങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തും കാരണം നോർമലി ലാക്രിമൽ സെക്രീഷൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ തനതായ എന്താ കണ്ണുനീർ കണ്ണുനീരാണ് രോഗാണുക്കളെ തടയുന്നത് വലിയൊരു പിന്നെ അതിൽ ലൈസോ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രോഗാണുക്കളെ തടയുന്നതും രോഗാണുക്കൾ കണ്ണുകളെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു മറ തീർക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവയാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡ്രൈനസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ ഓരോ നേത്ര രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ കണ്ണുകൾ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വളരെ ലളിതം നിർബന്ധമായും നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല ക്വാളിറ്റി സൺഗ്ലാസസ് ഉപയോഗിക്കുക ടൂ വീലറിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ നിർബന്ധമായും സൺഗ്ലാസസ് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ നേരിട്ടുള്ള വെയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടൈം പത്ത് മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നേരിട്ടുള്ള വെയിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് പതിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരിട്ടുള്ള വെയിൽ കണ്ണുകളിലേക്ക് പതിയുന്നത് ഹൈ യു വി ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഈ വെയിൽ പതിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് പൊള്ളലേൽക്കാനും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച പോലും നഷ്ടപ്പെടാനും അത് കാരണമായേക്കാം അതുപോലെ ഗ്ലെയർ അതായത് റോഡിൽ പതിയുന്ന വെയിലിൻ്റെ ആ ചൂടും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം അതിനാൽ നിർബന്ധമായും സൺ ഗ്ലാസസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം കാണാറുള്ളത് കാലുകളിൽ ഏൽക്കുന്ന കാൽപാദങ്ങളിൽ ഏൽക്കുന്ന പൊള്ളലാണ് വേനൽക്കാലത്ത് റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതലങ്ങൾ എല്ലാം ചുറ്റു പഴുത്ത് കിടക്കുകയായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രതലത്തിൽ പാദരക്ഷകളില്ലാണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ നടക്കാനിട വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ പൊള്ളലേൽക്കും പ്രമേഹം ഉള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ
ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികളിലാണ് അപ്പോൾ ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കഴിവതും ഈ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം എന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പള്ളികളിലായിക്കോട്ടെ അമ്പലങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയും ഏത് ആരാധനാലയത്തിലായാലും ശരി നേരിട്ട് വേലിയേൽക്കുന്ന ഭാഗത്തൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് നടക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിരാവിലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് വെയിൽ മൂത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ നടത്തം കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക അതായത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം രാവിലെ പത്തൊന്നും ആക്കണ്ട ഈ കാലത്തെ വെയിലിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് വെയിലേറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ ഈ പ്രതലങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺക്രീറ്റും ഗ്രാനൈറ്റ് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രതലങ്ങളൊക്കെ ചുട്ട് പഴുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു കാരണവശാലും ഈ പ്രതലങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കാനിട വരരുത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും റോഡിലൂടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നടക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പാദരക്ഷകൾ നിങ്ങൾ ധരിക്കണം അതേപോലെ പാദരക്ഷകളാണെങ്കിലും ശരി വെയിലത്ത് കുറേ നേരം ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷൂസിനൊക്കെ ഇതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ചെരുപ്പിന് അത്രയും വരാറില്ല ഷൂസുകൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഷൂസ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് ഊരിയിട്ടേക്കാണ് വെയിലത്താണ് ഊരിയിട്ടേക്കണ് എന്ന് കരുതുക ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ ഈ ഷൂസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഷൂവിൻ്റെ അകത്തെ പ്രതലം വളരെ ചൂടിലായിരിക്കും നല്ല ചൂട് ചൂട് നല്ലൊരു താപമാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളതറിയാൻ പോകുന്നില്ല പ്രമേഹ രോഗികൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡയബറ്റ് വരുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു നെറ്റിലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമായ ആവുന്ന പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ കാണുന്ന ചില ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ റിമമ്പർ നിങ്ങൾ ആ ഷൂസ് കുറേ നേരം വെയിലത്തിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കാലുകൾ കയറ്റി വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് പൊള്ളലേൽക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് മെറ്റൽ പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരവസ്ഥയാണത് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഷൂസ് ധരിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ അപകടങ്ങൾ പതിയിരിപ്പുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് എന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനം ലൈഫ് ത്രട്ടണിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് സൺസ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഡീഹൈഡ്രേഷനാണ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കും ഡീഹൈഡ്രേഷന് പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ വേഗമായതുകൊണ്ട് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ പലർക്കും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാറില്ല ഹോർമോണും അത് ബുദ്ധി അത് വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു അവസ്ഥയാണ് അതിനാൽ ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്തെങ്കിലും ജലാംശം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകളുടെ പരിചരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാൽപാദത്തിൻ്റെ പരിചരണം പിന്നെ ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് ജലാംശം കുറയുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് വേറൊരു ഒരു അനുബന്ധ പ്രശ്നം കാണാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതായത് മൂത്രകോശത്തിൽ പഴുപ്പ് അണുബാധ കാണാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ചില തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ എസ് ജെ എൽ ടി ടു ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് ഒരു ഒരു വിഭാഗം മരുന്നുകളുണ്ട് അവ മൂത്രത്തിലൂടെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ രോഗികൾ ഈ എസ് ജി എൽ ടി ടു ഗ്ലിഫ്ലോസിൻസ് എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന പേരായിരിക്കും ഇവയൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഡാപ്പാ ഗ്ലിഫ്ലോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ കാനാ ഗ്ലിഫ്ലോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എംപാ ഗ്ലിഫ്ലോസിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേരുകളായിരിക്കും ഇവയ്ക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കെയർ യു ഹാവ് ടു ബി എക്സ്ട്രാ കെയർഫുൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജലാംശം കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അമിത ഗ്ലൂക്കോസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറേ വെള്ളവും നിങ്ങൾക്
നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് കൈമാറുക അവരുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പറയുക വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമസ്കാരം Thank you.